Hi friends, so in this video, we will see building a data path in a short and crisp way. So in previous video, we will see the video in a very detailed way. So in this video, we will see the video in a very short and crisp way. शॉटा सामारी मट्टू पाका पोरो। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल डेटा पाथ अब डीना है ना, सो डेटा ये बड़ी फ्लो आद। सो जनरली वो इंस्ट्रक्शन नम्बर एक्सीक्यूट पन रहा अब डीना, सो वन इंस्ट्रक्शन ना डेटा इंगेंड ये बड़ी फ्लो आद, इन्ना ना तेव पड़े द, सो इन्ना ना कंपोनेंट्स रख, सो डेटा फ्लो प्लस store word so third part thing you have branch so most of the time we have the three type of instruction so R type one load word store word one is the branch R type one is the registers that we use in the load word store word we have to do the word and store or load and finally branch to jump so the most of the time we have three type of instruction this is the overall data path diagram so in the overall data path diagram, first we have a component that has a purpose. First component number one. So component number one is program counter. So program counter, what is there? So now we have a program counter that has a purpose. So address of current executing instruction. So current instruction is executed, that is the address. Now for example, this is the instruction. Add T1, T2. T3. So, in the instruction, on the thousand address ले रुंध चाहिए अभी ना, in program counter value ले initial आई ना रुको अभी ना thousand रुको. So, program counter ले एप्पू में current टा इन्ना instruction execute आजो, अदोड़ address रुको initial आ. Then next component. So, program counter मुड़ने चाहिए. Next component इन्ना अभी ना instruction memory. So, instruction memory ले इन्ना ना. So, इपन आसो ना ला example thousand, thousand ले इन्ना instruction रुके. So, इधो वन्दे instruction ओला address. This is the instruction. So, in the instruction address plus in the instruction in now, that is the store in the instruction memory. That is the address in the instruction. That is the store in the memory. This is the second component. Next, third component. So, third component is the name of registers. So, registers is the third component. So, register is the name of the broad name. Now, the instruction is the name of T1, T2, T3. So, what is the value? So, T1 register ले, नम्ब T2 register value हुँ, plus T3 register, इंद register कुले इन्न contents रुको, इंद रेंड content यह add पन्नी, T1 ले store पन्नी नो, so example के पर T2 ले 10, अब डिंगर value, T3 ले 20 इन रुकुन, final ला, overall ले T1 ले 30 इंगर value store रहा इरुकुन, so simple आने विश्यम बारुन, यह यह नम्ब read पन्नु, so T2 यह नग और रजिस्टर राइट पन्नो, T1 न मट्टू राइट पन्ना पोदो, T2 यूँ, T3 यूँ ना रीड पन्नो, सो ये नगे रेंडे रीड, सो रीड रजिस्टर वन, देन उड़ा T1, रीड रजिस्टर टू, देन उड़ा T2, सो T1 ना रीड पन्ना नगे फर्स्ट डेटा, ना रीड पन्ना मदर डेटा कर चुरूँ 10, T2 आ रीड पन्ना ना रीड पन्ना सेकेंड डेटा so, if you write what data is, it is 30. So, it is the right data. So, if you write the register, you can write the number, you can write the number, you can write the number, so, register is the address. So, in the register, you can write the number, you can write the number, you can write the number, you can write the number. That is the register. Additionally, you can write the register, you can write the control signal. This is the third component. But next, fourth component. So, fourth component is the ALU. So, ALU is the value of ALU. I have two data. That is, 10 data and 20 data. So, what do we do with the two data? We can just add. So, ALU is the value of ALU. Add is the value of ALU. So, R type instruction is the value of add. Whereas, branch type instruction is the value of add. So, what do we do with ALU? ALU is the value of ALU. There are two types of instruction. R is the branch. So, ALU is the value of ALU. So, R type instruction वारं बोधे एनना पन्नो, add पन्नो, branch type instruction वारं बोधे subtract पन्नो, अधा मट्टु नियाम वच्चिकेंगे, इधे नोड़ो fourth component मुणिंजिची, then fifth component, so वेन fifth component एनना आपड़ीना, data memory, so component वोड पेर वंदे, data memory, इधे नम्म एंग यूस पन्नो आपड़ीना, load word or store word, so load instruction अल्ला store instruction 
நடுல ஒரு இன்டர்மீடியட் மெமரி எதுக்கு தேவை டேட்டா ரீட் பண்ணவோ ரைட் பண்ணவோ அதுக்காண்டி தேவை ஸோ என்ன அட்ரஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ண போறோம் இல்ல ரைட் பண்ண போறோம் என்ன டேட்டா ரீட் பண்ண போறோம் என்ன டேட்டா ரீட் பண்ண போறோம் ஸோ அடிஷ்னலா டேட்டா மெமரிக்கு ஸோ என்ன நம்ம பண்ணும் மெமரி ரைட் பண்ணுமா இல்ல ரீட் பண்ணுமா ரெண்டு கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் இருக்கும் எவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது என்னோட ஃபிஃப்த் காம்போனன்ட் இதை தவிர இருக்கிற காம்போனன்ஸ் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் சைன் எக்ஸ்டெண்ட் வந்து என்னோட சிக்ஸ்த் காம்போனன்ட் இது எங்க தேவைப்படும் அப்படின்னா அதே மாதிரி இ லோட் வேர்ட் ஆர் ஸ்டோர் வேர்ட்ல மட்டும்தான் தேவைப்படும் சைன் எக்ஸ்டெண்ட் எதுக்காண்டி இதை பண்றோம் அப்படின்னா என்னோட ஆஃப்செட் வேல்யூ ஸோ இதெல்லாம் நான் டீட்டெயில்டா ப்ரீவியஸ் வேல்யூல ப்ரீவியஸ் வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு என் லோட் வேர்டோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்படிதான் இருக்கும் ஸோ லோட் வேர்ட் டி ஒன் ஆஃப்செட் ஸோ பிராக்கெட்ல இன்னொன்று இருக்கும் ஸோ இங்க நான் கொடுக்குற ஆஃப்செட் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட்டா இருக்கும் இந்த ஆஃப்செட் வேல்யூ சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து தேர்ட்டி டூவா கன்வெர்ட் பண்றதுக்காண்டி இந்த சைன் எக்ஸ்டென்ட் யூஸ் பண்றோம் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் டூ இதை நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இதை சிக்ஸ்த் காம்பனண்டா வச்சுக்கலாம் செவன்த் காம்பனண்டா வச்சுக்கலாம் இதை வந்து பிரான்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என் ஆஃப்செட் வேல்யூ ஷிஃப்ட் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு பிட் நான் ஆஃப்செட் வேல்யூ ஷிஃப்ட் பண்ணும் அதுக்காண்டி இந்த ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் டூ யூஸ் பண்றேன் ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ஏல்யூ ரிசல்ட் அடிஷ்னலா இங்கே ஒரு ஏல்யூ இருக்கு இந்த ஏல்யூ நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா பிரான்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் ஜம்ப் அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்க ஸோ ஜம்ப் அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்க ஜம்ப் அட்ரஸ்னா என்னன்னா நார்மலா ஒரு எக்ஸிகூஷன் ஆகிட்டு இருக்கு நார்மல் எக்ஸிகூஷன் ஆகக்கூடாது ஸோ நார்மலா ஆகாம நான் வேற எங்கேயோ குதிக்கணும் ஸோ இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு குதிக்கணும் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஒன் ஐ டூ இருக்கு ஸோ ஐ டென் இருக்கு ஸோ நான் ஐ ஒன் முடிஞ்சோனே ஐ டென்னுக்கு போகணும் ஸோ அந்த ஐ ஒன்ல இருந்து நான் ஐ டென்னுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னா இந்த ஏழு யூஸ் பண்ணி போகலாம் ஸோ இந்த ஏழுக்கு ஒரு இன்புட் என்னன்னா என் பிசியில இருக்கிற அட்ரஸ் ஸோ பிசியில இருந்து எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்துடும் இன்னொரு இன்புட் என்னன்னா என்னோட ஆஃப்செட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு புது அட்ரஸ் கிடைச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த காம்பனன்ட் விட்டுட்டோம் ஸோ இது என்னோட நைன்த் காம்பனன்ட் இது என்ன பண்ணணும்னா பிசி வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் ஸோ பிசி வேல்யூ எதுக்காண்டி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிச்சுன்னா பிசி வந்து நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ அதுக்காண்டி பிசி வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஃபோர்னு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கா இன்னும் சிஎஸ்ன்னு எழுதுறேன் ஸோ இன்னும் ஆப்ரேஷன் இந்த ஆட்ரை பண்ணும் அப்படிங்கிற ஸ்பெசிஃபை பண்றதுக்காண்டி ஃபோர் கொடுக்கலாம் ஸோ அது என்னோட கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வேற எதாவது மிஸ் ஆயிருக்கா அதில் ஸோ வேற எதுவுமே மிஸ் ஆகல ஸோ இன்னும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒன் மினிட்ல எது எது எதுக்கு தேவைப்படுது எதனால வருது அடிஷ்னலான்னு பார்க்கலாம் இந்த சைன் எக்ஸ்டெண்ட் எதனால தேவைப்படுது லோடு வேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னால தேவைப்படுது இந்த ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் டூ எதுக்கு தேவைப்படுது பிரான்ச்சுக்கு தேவைப்படுது இந்த ஜம்ப் அட்ரஸ் இதுவும் எதுக்கு தேவைப்படுது இந்த பிரான்ச்சுக்கு தேவைப்படுது நெக்ஸ்ட் இதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் லோட் வேர்டுக்கு தேவைப்படுது இந்த ஏழு எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டேட்டா பார்த் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போகணும் அப்படின்னா இவ்வளோதான் ஸோ ஒரு ஒரு காம்பனன்ஸும் எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு ஸோ முடிஞ்சா என்னோட ஹம்பிள் சஜஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட டீட்டெயில் வீடியோ பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா மைண்ட்ல நிற்கும் எக்ஸாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக ஈஸியாக எழுதிட்டு வந்துடலாம் தேங்க்யூ